നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ കുറേ പോർഷൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായായിരുന്നു എല്ലാ പോർഷനും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോർഷനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് എസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ എസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് പിന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് എസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസും അതായത് ഓർഗാനിസംസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞു ആ ഓരോ സ്റ്റേജസിനെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇപ്പോൾ ഹെറ്ററോതാലിക് ഓർഗാനിസംസും ഹോമോതാലിക് ഓർഗാനിസംസും ഡയീഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് മൊണീഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ്സ് സെക്ഷലി ഡൈമോർഫിക് ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കേട്ടായിരുന്നോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം ഉറപ്പായിട്ടും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കും അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പെൻഡിങ് ഒന്നും ഇടാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പെൻഡിങ് ഒന്നും ഇടാതെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക നോട്ട്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തായിരുന്നോ എല്ലാവരും മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും പോർഷൻ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും അറിയിക്കണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഈ ലെസൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ചെറിയൊരു ലെസണാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലെസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയൊരു ലെസണാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും പോർഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഏതാണ്ട് അവസാനം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇനി പറയേണ്ടുന്ന ചെറിയ പോർഷൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് പോർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എൻസിസ്റ്റേഷൻ മറ്റൊന്ന് സ്പോറുലേഷൻ ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പാർത്തനോജനസിസ് ഒവി പാരസ് ആൻഡ് വിവി പാരസ് ആനിമൽസ് പെരി കാർപ്പ് ഫോമേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ എൻസിസ്റ്റേഷനും സ്പോറുലേഷനും പേരൊന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോറുലേഷൻ എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോറുലേഷൻ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും നമ്മുടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കാണില്ല പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോറുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് പറഞ്ഞു ജമ്മ്യൂൾ ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞു ബൾബിൽസ് പറഞ്ഞു സ്പോർ ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ടൈപ്പാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ അമീബയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അമീബയിൽ ഡ്യൂറിങ് ഫേവറബിൾ സീസൺസ് ഡ്യൂറിങ് ഫേവറബിൾ സീസൺസ് അമീബ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ബൈനറി ഫിഷൻ വാട്ട് ഈസ് ബൈനറി ഫിഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ട് ഈസ് ബൈനറി ഫിഷൻ എ മെച്ചർ മദർ സെൽ ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് ബൈ മൈറ്റോസിസ് അല്ലേ അതാണല്ലോ മൈറ്റോസിസ് സോറി ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എ മെച്ചർ മദർ സെൽ ഡിവൈഡ്സ് ബൈ മൈറ്റോസിസ് ടു ഫോം ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് അതാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ഇത് ഫേവറബിൾ സീസൺസിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫേവറബിൾ സീസൺസിലാണ് ഈ ബൈനറി ഫിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അൺഫേവറബിൾ സീസൺ ആകുമ്പോൾ 
പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ സീസണും അൺഫേവറബിൾ സീസണും അറിയാം ഫേവറബിൾ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും അൺഫേവറബിൾ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് സോ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അമീബ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം അമീബയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അമീബയുടെ സെല്ല് ഈ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവർക്ക് ലോക്കമോട്ടറി ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കമോഷൻ ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് സ്യൂഡോപോഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സ്യൂഡോപോഡിയ വാട്ട് ആർ സ്യൂഡോപോഡിയ സ്യൂഡോപോഡിയ ഓർത്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് സ്യൂഡോപോഡിയ വാട്ട് ആർ സ്യൂഡോപോഡിയ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് അല്ലേ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഇൻ അമീബ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലോക്കമോഷൻ ആണല്ലോ സ്യൂഡോപോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലിംസ് ഒന്നും അല്ല കൈകാലുകളോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസമാണ് അമീബ അപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഇൻ അമീബ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലോക്കമോഷൻ ആണ് സ്യൂഡോപോഡിയ ഈ സ്യൂഡോപോഡിയ അവരങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യും സ്യൂഡോപോഡിയെ അങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യും ഇല്ല അതങ്ങ് ഉൾവലിയും ഇല്ലാതായിരിക്കും ഡ്യൂറിംഗ് അൺഫേവറബിൾ സീസൺ അമീബ വിത്ത് ഡ്രോ ദ സ്യൂഡോപോഡിയ എന്നിട്ട് ഒരു ടു ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് വാൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ഈ സെല്ലിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് സെൽ വാൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സിസ്റ്റ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സിസ്റ്റേഷൻ എൻ സിസ്റ്റേഷൻ പേര് കണ്ടല്ലോ എൻ സിസ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് അൺഫേവറബിൾ സീസൺസ് അമീബ വിഡ്രോ ദ വിഡ്രോ ചെയ്യും അകത്തേക്ക് അങ്ങ് വലിക്കും വിഡ്രോ ദ സ്യൂഡോപോഡിയ ആൻഡ് ഫോം ടു ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ വാൾ ആൻഡ് ദിസ് എറൗണ്ട് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് സെൽ വാൾ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് സിസ്റ്റ് ഈ സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻ സിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എൻ സിസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഫേവറബിൾ സീസൺസ് തിരിച്ചു വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസം തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറേ സെൽസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറും ഈ സെൽസ് ഓരോന്ന് സ്പോറുകളാണ് ഈ സെൽസ് അത് ഓരോന്ന് സ്പോറുകളാണ് അതായത് സിസ്റ്റ് തന്നെ ഫേവറബിൾ സീസൺസ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സിസ്റ്റിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസം കുറേ സ്പോഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറും ആ സ്പോഴ്സ് ഈ സെൽ വാളിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെളിയിലേക്ക് വരും അത് ഓരോന്നും ഓരോ സെല്ലായിട്ട് വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പോറുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറുലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണിത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ടൈപ്പ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡും കൂടിയാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമീബയിലെ അൺഫേവറബിൾ സീസൺസിൽ കാണുന്ന ഒരു എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ സിസ്റ്റ് ഫോമേഷൻ അതായത് ദ അമീബ ഡ്യൂറിംഗ് അൺഫേവറബിൾ സീസൺസ് അമീബയുടെ സെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്യൂഡോപോഡിയ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ വാൾ ഫോം ചെയ്യും കട്ടിയുള്ളൊരു വാൾ ഫോം ചെയ്യും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അൺഫേവറബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എൻ സിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫേവറബിൾ സീസൺസ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സിസ്റ്റ് അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് മാറും സ്പോർട്സ് പിന്നീട് വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് വരും ഈ പ്രോസസ്സാണ് സ്പോറുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു അടുത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷലി റീപ്ര സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സ് കാണും ആ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിളും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇത് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസംസിലാണ്
ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് നടക്കും ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ ഫീമെയിൽ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് നടക്കും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഈസ്ട്ര സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈസ്ട്ര സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ് അതിനെയാണ് ഈസ്ട്ര സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഏപ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇവരൊക്കെ പ്രൈമേറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത് പ്രൈമേറ്റ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് സോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈമേറ്റ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ദ സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് അല്ലേ ദ സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി ഡ്യൂറിംഗ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ദ സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി ഓഫ് പ്രൈമേറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൈമേറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അതാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ പ്രൈമേറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഏപ്സ് എക്സെട്ര എന്നാൽ ഈസ്ട്ര സൈക്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഈസ്ട്ര സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ദ സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി ഓഫ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദയർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഈ പ്രോസസ്സാണ് അവരെ റീപ്രൊഡക്ഷന് കേപ്പബിൾ ആക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസിന് റീപ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന അതായത് ഓവുലേഷൻ പ്രഗ്നൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും ഈ സ്ട്രെസ് സൈക്കിളും ആണ് അത് ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും നടക്കും എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ഫീമെയിൽ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൈമേറ്റ്സിൽ നടക്കുന്ന സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്നാൽ ഷീപ്പ് ഗോട്ട് കൗ റാബിറ്റ് ഇതുപോലുള്ള നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സിൽ നടക്കുന്ന നോൺ പ്രൈമേറ്റ് ആനിമൽസിൽ നടക്കുന്ന സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഫീമെയിൽസിലാണ് വരുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അത് ഓക്കെ സോ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആണേ പ്രീ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സോറി പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അല്ല പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിളും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും എന്നാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പാർത്തനോജനസിസ് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാണ് പാർത്തനോജനസിസ് വാട്ട് ഈസ് പാർത്തനോജനസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ടു ഫോം എ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ആണല്ലോ അതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ സൈഗോട്ട് വളർന്ന് എംബ്രിയോ ആകും സൈഗോട്ട് വളർന്ന് എംബ്രിയോ ആകും എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് നോക്കൂ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് യൂണി സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിംഗിൾ സെല്ലാണ് സൈഗോട്ട് എന്നാൽ ഈ സൈഗോട്ട് ആദ്യം കുറേ പ്രാവശ്യം മൈറ്റോസിസ് ചെയ്യും സൈഗോട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം മൈറ്റോസിസ് ചെയ്യും മൈറ്റോസിസ് 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 റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് ചെയ്യും സൈഗോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ പലതരം സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ
cellular ആയിട്ട് നടക്കുന്ന process ആണ് cell differentiation. Cell differentiation കഴിഞ്ഞാലാണ് embryo form ചെയ്യുന്നതും അതായത് പല ഒരു തരം cell divide ചെയ്ത് പല തരം cells ആയിട്ട് പല functions ഉള്ള cells ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറൻസിയേഷനിലൂടെയാണ് എംബ്രിയോയും എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് ഫീറ്റസും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ആൻഡ് ചിലപ്പോ ഈ സൈഗോട്ട് തന്നെ സോറി സൈഗോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴി സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകും സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോ ഉണ്ടാകും എംബ്രിയോ വളർന്നൊരു യങ് വൺ ആയിട്ട് മാറും എംബ്രിയോ വളർന്നൊരു യങ് വൺ ആയിട്ട് മാറും എന്നാൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കില്ല നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇതാ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഓവം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റിനെ ഓവം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എഗ് എന്ന് പറയും ഓവം അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഈ എഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വിധേയമാകാതെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു യങ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു യങ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാർത്തനോ ജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ യങ് വൺ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ എഗ് വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം യങ് ഓർഗാനിസം ഫ്രം ദ ഓവം വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ എഗ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു യങ് വൺ ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാർത്തനോ ജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർത്തനോ ജനസിസ് അതിന് ഹണീ ബിയിലൊക്കെ ഇൻസ് പല ഇൻസെക്സിലും പാർത്തനോ ജനസിസ് നടക്കാറുണ്ട് ഹണീ ബി ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ നമ്മൾ പാർത്തനോ ജനസിസ് പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് ഒവി പാരസ് ആൻഡ് വിവി പാരസ് ആനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് പക്ഷെ ഞാനത് അധികമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് പോർഷനേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പോൾ ഒവി പാരസ് ആൻഡ് വിവി പാരസ് ആനിമൽസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒവി പാരസ് ആൻഡ് വിവി പാരസ് ആനിമൽസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കേൾക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് എന്താണ് ഒവി പാരസ് ആനിമൽസും വിവി പാരസ് ആനിമൽസും എന്ന് എന്താണ് അത് ഒവി പാരസ് ആൻഡ് വിവി പാരസ് ആനിമൽസ് ഒവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ലേ എഗ്സ് അല്ലേ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളെയാണ് ഒവി പാരസ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് എഗ് അറിയാം മുട്ടയിടുന്നത് അറിയാം ജീ പല പക്ഷികളും റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ മുട്ടയിടും നമുക്കറിയാം അവരെല്ലാവരും ഒവി പാരസ് ആനിമൽസ് ആണ് എന്താണ് മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൈഗോട്ടാണ് മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോട്ടാണ് ഇവർ ഇടുന്ന മുട്ട സൈഗോട്ടാണ് ആ സൈഗോട്ടിൽ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെൽ ആണ് ആ സൈഗോട്ടിൽ ഒരു കാൽക്കേരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെല്ല് ഫോം ചെയ്യും കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ല് ആ ഒരു പുറം തോടുണ്ടല്ലോ ആ തോടെന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സെൽ വാളിന് ചുറ്റും സെൽ വാൾ അല്ല ആനിമൽ സെൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽ വാൾ അല്ല സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രോട്ടോപ്ലാസം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ല് ഫോം ചെയ്യും ആ ഷെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മുട്ട തോട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒവി പാരസ് ആനിമൽസ് മുട്ടയിടുന്നു സൈഗോട്ടിന് ചുറ്റും ഒരു കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ലും കൂടെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറാണ് അവരുടെ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും അത് അത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആ കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോകരുത് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി പോകരുത് ചീത്തയായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവരണം അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഗ് ലേയിങ് ആനിമൽസിനെയാണ് ഒവി പാരസ് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു തരം ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആരാണ് വിവി പാരസ് ആനിമൽസ് ഒവി പാരസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ബേർഡ്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് പിന്നെ കുറേ ഫിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ബേർഡ്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഒവി പാരസ് ആനിമൽസ് ആണ് വിവി പാരസിന് എക്സാമ്പിൾസ്
നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റിപ്പസ് അറിയാമോ പ്ലാറ്റിപ്പസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്ലാറ്റിപ്പസ് കുറെ പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഇതൊരു എഗ് ലേയിങ് മാമലാണ് എഗ് ലേയിങ് മാമൽ മുട്ടയിടുന്ന ഒരു സസ്തനി എന്ന് പറയും ഒരു എഗ് ലേയിങ് മാമലാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് പല ജീവികളുടെയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിന്നെ ചുണ്ടും കാലവും ഒക്കെ കണ്ടാൽ ഫീറ്റൊക്കെ കണ്ടാൽ താറാവിൻ്റെ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റിപ്പസിനെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം പ്ലാറ്റിപ്പസിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ പല ആനിമൽസിനെയും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസിനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എൻ എഗ് ലേയിങ് മാമൽ മുട്ടയിടുന്ന ഒരു സസ്തനിയാണ് പറക്കുന്ന സസ്തനിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഫ്ലൈയിങ് മാമൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇരട്ട പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും നിപ്പ എന്ന് വവ്വാല് വവ്വാല ഫ്ലൈയിങ് മാമലാണ് അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാമലിന് അറിയാമോ ദ ലാർജസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആരാണ് ബ്ലൂ വെയിൽ ബ്ലൂ വെയിൽ അല്ലെ കടലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചിലരെങ്കിലും അതിനെ ഫിഷസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഫിഷല്ല ഒരു മാമലാണ് ആരാണ് ബ്ലൂ വെയിൽ ബ്ലൂ വെയിൽ ഈസ് എ മാമൽ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വിവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് വിവി പാരസ് ആനിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഒവി പാരസ് ആനിമൽസ് ആണോ വിവി പാരസ് ആനിമൽസ് ആണോ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നല്ലത് എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ലത് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരാ ഇതിൽ ആരാണ് ഒവി പാരസ് ആനിമൽസും വിവി പാരസ് ആനിമൽസും ഇതിൽ ആരാണ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് കഴിവുള്ളവർ കൂടുതലായിട്ട് സർവൈവിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിൽ ആർക്കായിരിക്കും ഒവി പാരസ് ആനിമൽസിനായിരിക്കുമോ വിവി പാരസ് ആനിമൽസിനായിരിക്കുമോ എന്തുകൊണ്ട് ഒവി പാരസ് ആനിമൽസ് ആണോ വിവി പാരസ് ആനിമൽസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കുട്ടികളാണ് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ഒവി പാരസ് ആനിമൽസിൻ്റെ യങ് വൺസ് ആണോ വിവി പാരസ് ആനിമൽസിൻ്റെ യങ് വൺസ് ആണോ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ആരായിരിക്കും ഒവി പാരസ് ആണോ വിവി പാരസ് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും വിവി പാരസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാടെ ഒവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എഗ് ലേയിങ് ആണ് ആ മുട്ട വളർന്ന് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളാകാനായിട്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് മുട്ട വളർന്നല്ല മുട്ട വിരിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാകാനായിട്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും പിന്നെ അതിന് പാരൻ്റൽ കെയർ ഒക്കെ കിട്ടിയാലേ അത് വളർന്ന് വരുള്ളൂ മുട്ട വിരിയണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും ഓരോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെയും ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ആ മുട്ട മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കണം അല്ലേ ആ തള്ളപ്പക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാരൻറ്റ് അടയിരിക്കണം കുറേ ദിവസം അത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് വരുവുള്ളൂ അതുവരെ മുട്ട സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സൊക്കെ തിന്നു കളയാം മണ്ണ് മണ്ണ് വീണോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകാം അതായത് അൺഫേവറബിൾ സീസൺസ് വരാം അൺഫേവറബിൾ സീസൺ വന്ന് നശിച്ചു പോകാം പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് തിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങളാൽ ഈ എഗ് ഇല്ലാതായി പോകാം ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയി പോകാം അതേസമയം ഒവി പാരസിൻ്റെ നമുക്കറിയാം സോറി വിവി പാരസിൻ്റെ നമുക്കറിയാം വിവി പാരസ് എന്ന് പറയുമ്പം അമ്മ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പ്രസവിച്ച് പാരൻ്റൽ കെയർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലേ കുറേ നാൾ പാരൻ്റൽ കെയർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതാണ് പാരൻ്റൽ കെയർ എന്ന് പറയുമ്പം പാരൻസിൻ്റെ കെയർ കിട്ടും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ജനിച്ച് വന്നതിന് ശേഷവും ജനിച്ച് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നതിന് ശേഷവും കുറേ നാൾ യങ് വൺ ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്രമൊന്നുമല്ല അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യം തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വയസ്സായ കുട്ടികളിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്നും നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ കെയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഒരു എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്കുന്നത് വരെ പാരൻസിൽ നിന്ന് കെയർ കിട്ടും അതാണ് വിവി പാരസ് ആനിമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ ആനിമൽസും ഇങ്ങനെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വർഷം നോക്കും എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ വിവി പാരസ് ആനിമൽസിൽ ആ ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് വരെ എങ്കിലും കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായി ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് വരെ എങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാരൻ്റൽ കെയർ കിട്ടും
predators angane endengilokka kaaranangalal they cannot survive up to adulthood praaya poorthi aagunnathu vare avarku chelappa survive cheyan kaiyathilla vivi paras animals na angane thoru prashnam illa parental care kittunnathu kondu thanne they can survive up to adulthood clear aanalo adana ovi paras and vivi paras animals inde case ivide shradhikkanallathu ovi paras animals endana vivi paras animals endana അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ല് എന്താണ് കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെൽ വോൾ ഡെ ദ വോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ അല്ലേ എറൗണ്ട് ദ എഗ് വിത്ത് കാൽഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് കാൽഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് കൊണ്ട് ഏതാണ് സൈഗോട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ല് ഫോം ചെയ്യും അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് പെരി കാർപ്പാണ് പെരി കാർപ്പ് പെരി കാർപ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് പെരി കാർപ്പ് ഇതൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് അല്ലേ ഫ്രൂട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആൻജിയോസ്പേം പ്ലാന്റ്സിൽ അല്ലേ ആൻജിയോസ്പേം പ്ലാന്റ്സിൽ വാട്ടർ ആൻജിയോസ്പേംസ് മറന്നുപോയോ എല്ലാവരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻജിയോസ്പേംസ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻജിയോസ്പേംസിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടക്കും ഫ്ലവറിൽ വെച്ച് ഫ്ലവറിൽ വെച്ച് എവിടെയാണ് ഫ്ലവറിൽ എവിടെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗൈനീഷ്യത്തിൽ ഗൈനീഷ്യത്തിൽ എവിടെ നടക്കും ഓവറിയിടാത്ത് അല്ലേ ഓവറിയിടാത്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻജിയോസ്പേംസിൽ ഓവറിയിടാത്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓവറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഫ്ലഷി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നോൺ ഫ്ലഷി ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവറിയാണ് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവറി ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എ ഫ്ലഷി സ്ട്രക്ചർ കാൾഡ് ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവറി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഓവറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടിനെയാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാംഗോ അറിയാം അതൊരു ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ടാണ് നല്ല മാംസളമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഔട്ടറായിട്ട് വെളിയിലൊരു തൊലി പോലത്തെ ഭാഗം കാണും ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു ഭാഗം തൊലി അതിനെ എപ്പി കാർപ്പ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ നടുക്കൊരു ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കാണും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലഷ് ആ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മീസോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയും മീസോ കാർപ്പ് എന്നാൽ ഇന്നമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു തൊലിയില്ലേ ഒരു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പാട പോലുള്ളൊരു പോഷൻ ഇതിനെ എൻഡോ കാർപ്പ് എന്നും പറയും എൻഡോ കാർപ്പ് സോ എപ്പി കാർപ്പ് മീസോ കാർപ്പ് ആൻഡ് എൻഡോ കാർപ്പ് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവറിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫ്രൂട്ടിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എപ്പി കാർപ്പ് മീസോ കാർപ്പ് ആൻഡ് എൻഡോ കാർപ്പ് എപ്പി കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് തിന്നായിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് മീസോ കാർപ്പ് മിഡിൽ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് എന്നാൽ എൻഡോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന മോസ്റ്റ് ഹാർഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പെരി കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരി കാർപ്പ് എപ്പി കാർപ്പ് മീസോ കാർപ്പ് ആൻഡ് എൻഡോ കാർപ്പ് ടുഗേദർ കാൾഡ് പെരി കാർപ്പ് സോ നമുക്ക് പെരി കാർപ്പിനെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ ഫ്രൂട്ടിനെ ആണല്ലോ ഈ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടും കൂടെ ചേർന്നത് പെരി കാർപ്പ് ആണെങ്കിൽ പെരി കാർപ്പിനെ തന്നെയാണ് ഫ്രൂട്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഓക